ഹൈ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ദിസ് ഇസ് ട്രിക് ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഏകദേശം പത്ത് ടു ഇരുപത് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് അധ്യാപകർ ഈ ഒരു പാഠം എടുത്തു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സാമിന് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യലാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആദ്യമേ ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവരെ കാണാത്തവരത് കാ കാണുക അതിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ഇതിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് പൊതുവെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ ഇതും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന വലിയൊരു ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണ കേരള ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നടന്ന പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്നല്ലാതെ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വരില്ല ഏകദേശം മൂന്ന് പാർട്സാണ് ഈ വീഡിയോക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റിലത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു കൂടി കണ്ടൻസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട് എൻ സി ഇ ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എക്സസൈസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എക്സസൈസ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഐറ്റംസ് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ജസ്റ്റ് അത് ഒഴിവാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ പാടെ വാട്ട് ഈസ് കെമിസ്ട്രി വാട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും പിന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എലമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ എട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ എക്സാമിന് വരില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസിഷൻ ആൻഡ് അക്കുറസി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം പറയാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ളത് സിഗ്നിഫിഷൻ ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിഷൻ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തത് കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ മാറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് എലമെൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മിക്സ്ചർ ഹോമോജീനസ് എട്രോജീനസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും എക്സാമിന് വരില്ല സോ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സോ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഗ്യാസസ് ലൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മാക്സിമം മിനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അരമാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് പറയാനു എഴുതാനുണ്ടാകും സോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ലവോയിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതർവൈസ് ദ മേറ്റർ ക്യാൻ നീതർ ബി
okay the mass of reactant is equal to mass of product nothing is created nor destroyed onnu thene namukku undakano allengil nashippikano kayyunnilla okay matter inde case ayalum okay next namukku next law ilekku kadakkam law of definite proportion adu define cheyidirikkunnathu joseph proust enna shastrajnanana valare important aanu same compound always contains the same element combined in definite proportion നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡെഫിനിഷൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അഥവാ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ദ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഈസ് സെയിം എവരി ഡേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനിൽ വെച്ച് കാർബണെ കത്തിക്കാറുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ അഥവാ സി എ സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ഫോമേഷൻ നടക്കും പിന്നെ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കാർബൺ കിട്ടും ഏത് വിധത്തിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണും മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനുമാണ് അതായത് ദ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് സെയിം എവറി ടൈം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ട്വൽവ് ഇസ് ടു തേർട്ടി ടു അഥവാ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയാൽ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഓക്കെ വെൻ ടു എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് കം ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദ അതർ എലമെൻറ്റ് ബിയർ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യം ഒരു വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാർബണും ഒരു ഓക്സിജനും ഉണ്ട് മോണോ ആറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോ ഓക്സൈഡ് ആയി രണ്ടാമത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ അത് കാർബണും ഡയോക്സിജനും ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയി ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു റേഷ്യോ കാണാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യവും രണ്ടാമത്തതിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നൊരു റേഷ്യവും കാണാം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ അതർ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലും കാർബൺ ഫിക്സഡ് മാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാമും മറ്റൊന്നിൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാമുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാർബണും ഓക്സിജനും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അളവ് അഥവാ മാസ് അത് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ഈ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാലു ഗ്യാലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലോ ആണുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഗ്യാസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയംസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഫോംസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ വോളിയം നൈട്രജനും ത്രീ വോളിയം ഹൈഡ്രജനുമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ കൂട്ടാറുള്ളത് പോലെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ സിക്കൾ ടു ഫോർ എന്ന റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് വോളിയമാണ് അതാണ് ഈ ലോവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വോളിയം റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അഥവാ എൻ ടു ഈസ് ടു എച്ച് ടു ഈസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ വിറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഇതാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യം രണ്ട് ഗ്യാസസ് രണ്ട് ഗ്യാസസ് റിയാക്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുമ്പോൾ
പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അധികവും കാണാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവകാഡോസ് ലോ കൂടി പഠിക്കും പിന്നെ ഡാൽട്രൻസ് ആറ്റമിക് തിയറിയും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും പഠിക്കും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കും എ എം യു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കമ്പോസിഷൻ അതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എംബിരിക്കൽ ഫോമിലെയും മോളിക്കുലർ ഫോമിലെയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തേർഡ് വീഡിയോ പാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം നമുക്കൊരു വ്യൂസ് ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാ ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അയച്ച് കൊടുക്കുക മാക്സിമം വ്യൂസ് ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വാൻസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് പാസ് പാസ്സാകണം നല്ല ഫുൾ മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ പാസ്സാക്കാം ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സയൻസ് വിഷയം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ട്രിക് ടീച്ചർ എന്നും ഉണ്ടാകും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ